اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وقفا وسلام علی عباد الدین استفا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریق اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمد مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نور ہدایت ہمارا موضوع ہے اور یہ ایک مستقل موضوع ہے یعنی اللہ کے پاک کلام سے قرآن پاک سے جو کہ کتاب ہدایت ہے ہم ہدایت کی روشنی ہدایت کا نور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی خواہش کے ساتھ اور اسی دعا کے ساتھ اللہ کے فضل اور توفیق سے قرآن پاک کا مطالعہ مسلسل جاری ہے اور آج اللہ کے فضل سے گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر ایک سو سولہ سے ناظرین کرام آیت نمبر ایک سو سولہ یا اس سے ماقبل اور اس کے ماں بعد کی جو آیات ہیں یعنی اس کا جو سیاق و سباق ہے اس کے بارے میں پہلے ہمیں تھوڑا سا ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ یہ آیت اور اس سے بعد کی آیات کس ماحول میں نازل ہوئیں اور اس کا سیاق و سباق توقیفی اعتبار سے کیا ہے آیت نمبر ایک سو دو سے آیت نمبر ایک سو بیس تک یہ جو آیات ہیں اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ امت مسلمہ کو ہدایات دی جا رہی ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ تنظیمی ہدایات دی جا رہی ہیں اور اس میں اس کے درمیان میں ہی امت مسلمہ کی جو ذمہ داریاں ہیں اور اس کو بطور خیر امت ایک بڑی شاندار قسم کی یعنی کہنا چاہیے کہ ایک اصطلاح استعمال کی ہے قرآن نے اس امت کے لیے خیر امت بہترین امت ہے اور بہترین امت کیوں ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں اس کی بنیادیں کیا ہیں وہ بھی قرآن پاک نے بتائیں اور یہ ذمہ داری جو امت مسلمہ پر پڑی ہے اور کس طرح سے ان کو اپنی تنظیم کو قائم کرنا چاہیے اور افراد کو مل کر ایک ملت کی تشکیل کس طرح سے کرنی چاہیے اور پھر کن ذمہ داریوں کو اپنانا چاہیے قرآن کریم نے ان آیات کے اندر ان ذمہ داریوں کو بڑی وضاحت کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے اور ان ساری باتوں کے بارے میں جتنی گفتگو ہوئی گزشتہ پروگراموں میں وہ ناظرین کے نام آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں لیکن ان تنظیمی ہدایات کے بیچوں بیچ یا یوں کہہ لیجئے کہ امت مسلمہ یا خیر امت کی ذمہ داریوں کے درمیان میں ہی ان کفار کی جو مختلف خصوصیات ہیں اور ان کفار کی جو دشمنی ہے اور خصوصیت کے ساتھ بنی اسرائیل اور بنی اسرائیل میں سے خصوصیت کے ساتھ یہود جو مسلمانوں کے دشمن تھے ازلی و ربدی دشمن انہوں نے جو اہل اسلام کے خلاف اپنی جو معاندانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے تھیں ان کا تذکرہ بھی ہوا اور ان کو بھی بتایا گیا اور ساتھ ان کو بھی یعنی خطاب کا رخ ان کی طرف بھی موڑا گیا کہ اگر تم لوگ بھی اہل ایمان کی طرح انہی ذمہ داریوں کو اپنا لوگے ایمان اور تقوا کو اپنا اپنی روش بنا لوگے اور امر بالمعروف اور نہ ہی انل منکر یعنی یہ فریضہ اپنا لوگے نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے منع کرنا گویا اللہ کے دین کے اس ڈھانچے کو اپنے کردار کے اندر اتار لوگے تو تمہارے لیے بھی یہ بہت بہتر ہے جیسے جیسے ان کے کردار کا ذکر ہوا پھر ساتھ ہی ساتھ اہل اسلام کو اور اہل ایمان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے ساتھ تصادم ہونا یقینی بات ہے جب امت مسلمہ یا خیر امت وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرے گی تو یہ ذمہ داری اپنی نوعیت کے اعتبار سے ہے ہی ایسی کہ اس سے معاشرے کے اندر ایک تصادم کی کیفیت بن جاتی ہے اور اہل ایمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید معاشرے کے اندر بالکل ایک مس فٹ سے آدمی ہے ہمیں معاشرہ قبول نہیں کر رہا اور معاشرہ بالکل دوسری سمت اور دوسری ڈگر پہ چل رہا ہوتا ہے اور اہل ایمان کسی دوسری روش پر چل رہے ہوتے ہیں اور یہ تصادم ہمیشہ رہتا ہے ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بد الاسلام و غریباً کہ جب اسلام آیا تھا شروع میں جب معاشرے میں نیا نیا وہ اسلام کا کو انٹروڈیوس کروایا گیا تھا 
تو اس وقت یہ اجنبی تھا لوگوں نے اسلام کو اجنبی سمجھا اسلام پر عمل کرنے والوں کو اجنبی سمجھا گویا معاشرے کے اندر اس کے رسم و رواج کے اندر معاشرے کی جو اٹھان ہے معاشرے کا جو ارتقاء ہے معاشرے کی جو اقدار ہیں معاشرے کی جو اجتماعی خواہشات ہیں جو اجتماعی احساسات ہیں ان سب کے ساتھ اسلام کی کمپیٹیبلٹی نہیں ہوئی لہذا اسلام اجنبی تھا بعد الاسلام و غریبہ جب اسلام آیا تھا معاشرے نے قبول نہیں کیا اجنبی تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وسا یعود و غریبہ ایک وقت پھر آئے گا کہ معاشرے میں اسلام اجنبی ہو جائے گا اللہ اکبر ظاہر ہے جب اسلام پر اہل ایمان اور جو دعویٰ اسلام کرنے والے وہ پوری طرح سے کار بند ہوں گے تو ایک اجنبیت کی کیفیت ایک غیریت کی کیفیت دوسروں سے بالکل الگ تھلگ ہو جانے کی کیفیت اور معاشرے سے تصادم کی کیفیت یہ رونما ہونا یہ یقینی بات لہذا قرآن نے یہ بھی کہہ دیا ما قبل آیات میں گزشتہ پروگرام میں آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تصادم کی کیفیت ہو جائے اور جو دشمنان اسلام ہیں ان وہ آپ کے خلاف لڑنا شروع کر دیں تو بھی پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے وہ آپ کو قطن کوئی نقصان زیادہ نہیں پہنچا سکتے اور لنگد الرکم اللہ ادا چھوٹی موٹی تکلیف تو آ جاتی ہے لیکن یہ کوئی بڑا نقصان تمہارا نہیں کر سکتے اس لیے اس ٹکراؤ اور تصادم سے بھی ڈرنا نہیں ہے یہ تو اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اسلام جس ماحول میں اسلام اپنے ارتقاء کے مراحل طے کرتا ہے جو دشمنان اسلام ہیں اور شیاطین جن و انس ہیں وہ ایک تصادم کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں ایک ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں لہذا اہل ایمان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ تم اپنا تنظیمی ڈھانچہ مرتب کرتے وقت اور اپنی اجتماعی ذمہ داریاں ان سے عہدہ برا ہوتے وقت قطن پریشانی کے عالم میں نہیں جانا اور کسی بھی کیفیت میں اپنے آپ کو اپنے ان اعصاب کو مضبوط رکھنا ہے اور پریشان نہیں ہونا اس لیے کہ یہ ساری دشمنیاں بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اور تم قطن اس کے بارے میں پریشان نہ ہو پھر چونکہ گفتگو کا رخ اس طرف مڑا تھا اور اہل اسلام کو اہل ایمان کو خوشخبریاں دی جا رہی تھیں تو پھر ساتھ ہی ساتھ وہ جو اہل کفر ہیں جن اہل کفر نے مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے دشمنی کی روش اپنائی ہوئی ہے پھر ان کا ذکر آ گیا کہ ان میں سے جو لوگ تو اہل کتاب میں سے مسلمان ہو گئے ہیں وہ تو صالحین ہیں وہ تو متقین ہیں لیکن جو کفر پر ڈٹے ہیں اور کفر پر اڑے ہوئے ہیں ان کے بارے میں فرمایا آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ ان اللہ کفر لن تغنی من اللہ شیعہ سبحان اللہ کہ جو لوگ ڈٹے ہوئے ہیں کفر پر اور یعنی وہ واپس نہیں آتے یا حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا حضرت اسد بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یا یا دیگر جو صحابہ کرام اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے یہودی تھے لیکن وہ بعد میں اسلام قبول کر کے ایمان لا کر وہ لوگ اللہ کے ہاں صالحین اور متقین کا درجہ پا گئے اس کا مطلب ہے سارے کے سارے یہودی ایک جیسے نہیں سارے کے سارے کفار ایک جیسے نہیں ان میں سے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جو اسلام قبول کرنے کا دائیہ رکھتے ہیں اور جن کے اندر سچائی بھی موجود ہے جن کے اندر دیانت داری بھی موجود ہے اور انہی کا ذکر قرآن نے پچھلی تین آیات میں کیا لیکن جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں فرمائے ان اللہ دین کفر جو کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں ان کو ان کی اولادیں اور ان کے مال کچھ فائدہ نہیں دیں گے اللہ اکبر یعنی نہ دنیا میں نہ آخرت میں ان کے مال اور ان کی اولادیں کوئی فائدہ نہیں دیں گی یعنی آپ بھی کوئی ان کا فائدہ نہیں کر سکتے اور ان کو ان کی اولادیں بھی کوئی فائدہ نہیں دے سکتی ان کا مال بھی ان کو فائدہ نہیں دے سکتا اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ کی دشمنی اختیار کی ہے اور اللہ کی دشمنی اختیار کرنے والا وہ اپنے سارے اسباب و وسائل جتنے بھی اس کے پاس ہیں اس کو حتمی طور پر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یعنی جو کفار ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے وہ لائق اصحب نہ رمفیہ خالدون یہ تو جہنمی ہیں اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کی اولادیں ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال ہیں جو مال خرچ بھی کرتے ہیں لیکن وہ کافر ہیں تو ان کو قطع اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمیں کفار بہت سارے رفاہی کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ ساری کی ساری نیکیاں بظاہر ہمارے لیے بڑی ہی متاثر کن ہوتی ہیں اور انسان اس سے مرعوب بھی ہوتا ہے کفار نے وہ کام اپنا لیے جو اہل ایمان کو کرنے چاہیے تھے انسانیت کی خدمت جو اہل ایمان کو کرنی چاہیے تھی وہ اہل کفر کر رہے ہیں 
یہ ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں لیکن انسان جب ان سے متاثر ہوتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اہل کفر اللہ کے ہاں بہت بڑا درجہ پا گئے کہ انہوں نے انسانیت کی خدمت کی ناظرین کرام یہ ایک اشکال ہے ایک یہاں پہ ایک مغلطہ ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں تک دنیاوی فوائد کا تعلق ہے یا دنیاوی اقتدار کا تعلق ہے یا دنیاوی غلبے کا تعلق ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کسی بھی کافر کو کسی بھی ان کی نیکی کی وجہ سے عطا فرما سکتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فما من مین فا الناس فیم کو تو فلاں جو لوگوں کے لیے نفر ثانی کا کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں قرار عطا فرما دیتا ہے اس کو حکومت مل جاتی ہے لہٰذا نفر ثانی کا کام مسلمان کرے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ اقتدار دے دے گا اختیار دے دے گا نفر ثانی کا کام کافر کریں گے تو وہ لے لیں گے اقتدار تو ہمیں دنیا میں جب کافر نفر ثانی کا کام کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غلبہ بھی عطا فرمایا ہوا ہے دنیا میں وہ معاشرتی طور پر تہذیبی اعتبار سے وہ ایک اور ٹیکنالوجیکل ترقی کے اعتبار سے ایک بہت بڑا غلبے کی کیفیت حاصل کیے ہوئے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے ناظن کرام کہ یہ غلبہ اور یہ ترقی یا یہ حکومت یہ ان کے لیے کسی اخروی کامیابی کی دلیل ہے ایسا قطع نہیں دنیا کا مال دنیا کی چیزیں اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا کر دیتا ہے کافروں کو بھی عطا کر دیتا ہے مسلمانوں کو بھی عطا کر دیتا ہے یہ کسی کو بھی مل سکتی ہے اس لیے کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان دنیا تعدل عند اللہ جناح بعودتن اگر دنیا کی جو بھی دنیا کی زندگی دنیا کی نعمتیں یہ پوری دنیا اس کے تمام جو کچھ اس میں اس کے اندر ہے دنیا و معافیہ تعدل عند اللہ جناح بعودتن اگر یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اہمیت رکھتی ہوتی ہے دنیا ما سقا کافر شربت میں ما تو اللہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ پلاتا ظاہر ہے قابل قدر چیز اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو کیوں دیتا جب اللہ نے اپنے دشمنوں کو بھی دنیا دے رکھی ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کہ کسی کافر کو مل رہی ہے کہ کسی مومن کو مل رہی ہے یہ تو بالکل ایک مطلقاً یوں سمجھ لیجئے کہ ایک دنیا میں نعمتیں تقسیم کرنے کا اللہ کا بالکل ایک اور فطری نظام ہے جس میں مومن بھی بعض اوقات مستفید ہوتے ہیں اور اہل کفر بھی مستفید ہوتے ہیں لیکن اس کا تعلق اخروی کامیابی کے ساتھ نہیں ہوتا اخروی کامیابی تو ایمان کی حدود میں آ کر پھر اعمال کرنے کے ساتھ مشروط ہے اگر کوئی شخص نیکیاں کر رہا ہے لیکن وہ دائرہ اسلام میں نہیں آیا دائرہ ایمان دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہوا باہر بیٹھا نیکیاں کر رہا ہے تو اس کی نیکیوں کا فائدہ اس کو ہو سکتا ہے لیکن وہ اسی دنیا میں فائدہ ہوگا آخرت میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت کے ساتھ فرما دیا بہت ساری حدیث ہیں کہ آپ نے فرمایا جو کافر ہے جب جو بھی وہ نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دے دیتا ہے تو کفار دنیا میں اپنا اللہ تعالیٰ کی جو جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سے مستفید ہوتے ہیں یا جو بھی وہ نیکیاں کرتے ہیں انسانیت کی خدمت کرتے ہیں رفاہی کام کرتے ہیں لوگوں پر پیسہ خرچ کرتے ہیں یا چیریٹی کے کام جتنے بھی وہ کرتے ہیں ان سارے کاموں کے بدلے وہ دنیا میں عزت اور غلبہ پا لیتے ہیں یہ دنیاوی عزت اور غلبہ اخروی کامیابی کی دلیل نہیں ہے لا یہ غرنا کا تقلب الدین کا فروف البلاد کہ کافروں کا زمین میں اور شہروں میں دندناتے پھرنا یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر دے متا ان قلیل چند دن کی بات ہے تم مما واہ جہنم پھر ان سب نے اکٹھے جہنم میں جانا ہے وہ بے سلمحاد اور بہت بری جگہ ہے لہٰذا فرمایا کہ جتنے بھی کافر ہیں ان کے مال اگرچہ بڑے مالدار ہوں خرچ بھی کرتے ہوں ان کی اولادیں ہوں اس لیے یہ دو چیزیں ہیں خاص طور پہ عرب کے اس, اس معاشرے میں اور بالعموم ہر معاشرے میں جس کے پاس یہ دو چیزیں ہوں اولاد جوان ہو اور بڑے تندرست و توانا اور یعنی مضبوط اولاد بیٹے ہوں اور ساتھ پھر اس کے پاس مال و جائیداد بھی وافر ہو تو یہ طاقت اور قوت کی علامت سمجھا جاتا ہے قرآن کہتا ہے یہ قیامت کے دن قطن ان کو فائدہ نہیں دیں گے اس لیے کہ اللہ کے ہاں مال نے فائدہ نہیں دینا اللہ کے ہاں اولاد نے فائدہ نہیں دینا اللہ کے ہاں تو تقوی نے فائدہ دینا ہے جو دل کے اندر تقوی ہے جو اعمال اللہ کے لیے کیے ہیں اللہ کی رضا مندی کے لیے کیے ہیں اعمال تو اللہ کے ہاں وہ قبول ہیں جو اس ڈسپلن کے اندر آ کے کیے جائیں گے جس کا نام ایمان ہے یعنی دائرہ اسلام سے باہر رہتے ہوئے آپ جتنے مرضی کام کرتے جائیں اخروی اعتبار سے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا البتہ دنیا دنیاوی اعتبار سے بہت فائدہ ہو سکتا ہے مثلا ناظرین کے نام عبداللہ بن جدان ایک شخص تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 
اور اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بےست کا دور دیکھا لیکن مسلمان نہیں ہوا البتہ کردار کے اعتبار سے بہت سخی آدمی تھا بہت مال خرچ کرتا تھا رفاہی کاموں پہ بھی خرچ کرتا تھا لوگوں کی غریب و مسکینوں کی مدد بھی کرتا تھا تو ظاہر ہے ایسے آدمی کے ساتھ لوگوں کو ایک فطری قسم کا انس ہو جاتا ہے وہ مر گیا کافر ہی مرا وہ اس کو اسلام کی اور ایمان کی توفیق نہیں ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور دیکھا دور بےست میں اور آپ کے دور نبوت میں وہ موجود رہا لیکن اس نے ایمان قبول نہیں کیا اور اسی طرح کافر ہی مر گیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبداللہ بن جدعان کی مغفرت ہو جائے گی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کسی ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ رب فر لی خطیعتی یوم القیامہ کہ اللہ قیامت کے دن میری خطائیں معاف کر دینا یہ اس نے کبھی نہیں کہا یعنی وہ آخرت کے بارے میں کبھی فکر مند تھا ہی نہیں اس نے کبھی آخرت کے بارے میں سوچا ہی نہیں تو ظاہر ہے جو کافر یا جو پلاننگ کرنے والا اپنی زندگی کی پوری منصوبہ بندی کرنے والا وہ آخرت کو اپنی پلاننگ میں شامل ہی نہیں کرتا تو ظاہر ہے اس کو آخرت کا فائدہ کیسے ہو سکتا ہے تو دنیا میں جو بھی کافر عمل کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر نیکی کا بدلہ دنیا میں ہی اس کو دے دیتا ہے اور جب وہ مرتا ہے اور اس دنیا سے جانے والا ہوتا ہے یعنی موت کے منہ میں جاتا ہے تو اس کی ہر نیکی کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا جا چکا ہوتا ہے آخرت کے لیے اس کے پاس کوئی چیز نہیں ہوتی اور جب وہ اللہ کے ہاں پیش ہوگا مرنے کے بعد تو اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہوگا ساری نیکیاں وہ دنیا میں ہی اس کا فائدہ حاصل کر چکا ہوگا لیکن اہل ایمان چونکہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں بلکہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں لہٰذا وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اس کے نتیجے میں آخرت کا بدلہ لینا چاہ آخرت میں اجر لینا چاہتے ہیں اور دنیا کا اجر ملے یا نہ ملے ترجیح آخرت کے اجر کو ہونی چاہیے اور جو شخص اس طرح سے نقطہ نظر رکھتا ہے دنیاوی ساری نعمتوں اور ساری چیزوں کے ساتھ اس طرح سے انٹریکشن کرتا ہے کہ وہ ہر معاملے میں اخروی اجر لینا چاہتا ہے تو ایسے ہی لوگوں کے لیے تو اللہ نے اجر رکھا ہے لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کہ ان کافروں کو ان کے مال اور ان کی جائیدادیں قطن اور ان کی اولادیں قطن فائدہ نہیں دے سکتی اور دے بھی کیسے سکتی ہیں ظاہر ہے مال ادھر رہ جانا ہے اولاد کیا ہے کہ وہ وہاں ہوگی بھی تو وہاں ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم یا فر المر من نقی و امی ہی و ابی ہی و صاحبت ہی و بنی لکل من ہم یوم دن شان و یگنی ہر شخص جو ہے وہ اپنے اپنے معاملے میں پھنسا ہوا ہوگا ہر شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں رب نفسی رب نفسی پکار رہا ہوگا کہ اے کاش اے رب میری جان بچ جائے میری جان بچ جائے یعنی ایسا وہ ہولناک منظر ہوگا قیامت کا کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی اولادیں کیا ہر رشتہ وہاں پہ ختم ہو جائے گا لیکن ایک بات کہ جو شخص ایمان کے ساتھ گیا ہے اور جس کے پاس جس کا دل صحیح سالم ہے وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ فرمایا یوم اللہ ینف اور معلوم ولا بنون اس نے نہ مال فائدہ دے گا نہ ہی بیٹے فائدہ دیں گے اللہ دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے تگڑے بیٹے ہوں اور قوت والے قوت والی اولاد ہو تو انسان اس کا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح انسان کے پاس اگر مال ہو تو مال سے ناظرین کرام آج کل تو ہر چیز ہی خریدی جا سکتی ہے یعنی فی زمانہ تو لگتا ہے کہ ہر چیز ہی فور سیل ہے لہذا جس کے پاس پیسے ہیں وہ جس کو مرضی خرید لے ہر چیز جو ہے اس کا اس کی ایک قیمت ہوتی ہے اور اگر آدمی وہ قیمت رکھتا ہے اپنے پاس تو وہ کوئی بھی چیز خرید سکتا ہے تو دنیا میں مال سے بہت کچھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے لیکن آخرت میں مال سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا یوم اللہ ینف اور معلوم ولا بنون نہ اس دن مال کام آئے گا نہ اس دن بیٹے کام آئیں گے اللہ من ات اللہ بے قلبن سلی فرمایا جو صحیح سالم دل لے کے آ گیا وہ کامیاب ہوگا سبحان اللہ اور صحیح سالم دل کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص سٹینڈرڈ پہ دل پیدا کیا ہے اور اس سٹینڈرڈ سے انسان اس کو بگڑنے سے بچا لے اس میں آلودگیاں داخل ہونے سے بچا لے دل کو اسی طرح سے صحیح سالم جس طرح کا اللہ نے بنایا تھا اسی طرح کا اللہ کے ہاں واپس لے جائے اور اللہ کے سامنے پیش کر دے تو یہی کامیابی ہے سبحان اللہ وغیرہ جو انسان کرتوت کرتا ہے دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے اس کا ڈائریکٹ اثر دل پر پڑ رہا ہوتا ہے اور دل ان اعمال کی وجہ سے سیاہ ہو رہا ہوتا ہے اس کے اوپر داغ لگ رہے ہوتے ہیں اس کے اوپر زنگ لگ رہا ہوتا ہے انسان غلط نگاہیں ڈال رہا ہوتا ہے سیاہ دل ہو رہا ہوتا ہے 
غلط باتیں انسان زبان سے کہہ رہا ہوتا ہے سیاہ دل ہو رہا ہوتا ہے اور غلط باتیں سماعتوں سے ٹکرا رہی ہوتی ہیں سیاہ دل ہو رہا ہوتا ہے اعمال آزا کرتے ہیں لیکن سیاہی دل پر چڑھ رہی ہوتی ہے یہ دل ہی تو ہے اگر اس کو صحیح سالم لے گیا تو بچ جائے گا نہیں اس کو صحیح سالم رکھا یہ خراب ہو گیا تو گویا سارے جسم میں خرابی اور بگاڑ پیدا ہو گیا یہی بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ ان نفی الجسا دے مزغا کہ غور سے سنو خبردار ہو کے کہ جسم کے اندر اللہ نے ایک گوشت کا لوتھڑا رکھا ہے وہ گوشت کا لوتھڑا اگر صحیح ہو جائے تو سارے کا سارا جسم صحیح ہو جاتا ہے اور وہ اگر بگاڑ کا شکار ہو جائے تو سارے کا سارا جسم بگاڑ کا شکار ہو جاتا ہے لہذا فرمایا کہ جو کافر ہیں ان کو ان کے مال اور اولادیں قیامت والے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گی دنیا میں فائدہ ہو سکتا ہے وہاں کوئی فائدہ نہیں ہوگا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صورت الحاقہ کے اندر کہ جب اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ میں کچھ لوگوں کو اعمال نامہ ملے گا کچھ لوگوں کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا اللہ اکبر یعنی جو کامیاب لوگ ہیں ناظرین کرام ان کو اعمال نامہ ملے گا دائیں ہاتھ اور دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جانا ہی کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہوگا اور کامیابی کی نشانی ہوگی کہ جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ تو گویا کامیاب ہوگا اور وہ لوگوں کو دکھاتا پھرے گا ہا او مکرا کتابیا یہ دیکھو میرا کھاتا دیکھو میرا اعمال نامہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ دیکھو سبحان اللہ فاما منوتیا کتاب ہو بھی یمین ہی فیقول ہا او مکرا کتابیا جس کا جس کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے دیا گیا وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا دکھاتا پھرے گا کہ آؤ میرا اعمال نامہ دیکھو وہاں وہ وہ ایک بات کرے گی وہ کہے گا انی غنن تو انی ملاقن حسابی ہے دنیا میں جب میں زندگی گزار رہا تھا لمحہ لمحہ مجھے ہر وقت یہ یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب کتاب میرے سامنے آئے گی مجھے یہ ایک دن کھاتا دیا جائے گا میں خلوتوں میں ہوتا تھا تو مجھے اس حساب کا یقین اس وقت بھی ہوتا تھا میں جلوتوں میں اور محفلوں میں بیٹھتا تھا تو مجھے اس حساب کا یقین ہوتا تھا گویا مومن جب زندگی گزارتا ہے تو وہ تو ہر لمحہ اس خیال میں گزارتا ہے کہ قیامت والے دن آخرت میں جب مجھے اعمال نامہ دیا جائے گا تو میرا حال کا لمحہ یعنی لمحہ موجود یہ مجھے کس طرح سے پے بیک کرے گا جب میں آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہوں گا تو مومن تو ہر موقع پر اس احساس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کافر کو یہ احساس نہیں ہوتا یہی وہ فرق ہے جو مومن اور کافر کی زندگی میں امتیاز ہے کہ مومن ہر وقت وہی زندگی گزارتے ہوئے آخرت کی فکر میں لگا رہتا ہے کافر وہی زندگی گزارتے ہوئے دنیاوی مقاصد کی تکمیل میں لگا رہتا ہے بس اگر آخرت درمیان میں سے نکل گئی آخرت منصوبہ بندی میں سے نکل گئی یہ کافرانہ طرز زندگی ہے اور اگر آخرت شامل ہے وہی مادی زندگی ہے وہی مادی دنیا ہے وہی گھر ہیں اینٹ روڑے کے گھر ہیں وہی مادی سہولیات ہیں لیکن ان کو استعمال کرتے ہوئے ان میں رہتے ہوئے اسی دھرتی پر چلتے ہوئے انہی احساسات کو کام میں لاتے ہوئے انہی آزا و جوارح کو کام میں لاتے ہوئے زندگی تو وہی ہے ناظرین کرام کافر نے بھی وہی زندگی گزارنی ہے مومن نے بھی وہی زندگی گزارنی ہے فرق تو اسے احساس سے پڑتا ہے کہ میں آخرت میں اس کا اجر لے لوں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں جس شخص کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا یہ خدشہ پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اللہ کی ناراضگی کا شکار نہ ہو جاؤں مجھے اس سے بچنا چاہیے اور جس کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہو گئی شوق پیدا ہو گیا کہ مجھے اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے اور مجھے ہر وقت وہ کام کرنے چاہیے جو اللہ کی رضا مندی حاصل کرنے والے ہیں جس کے دل میں یہ دوہرا احساس پیدا ہو گیا ناج نکرام وہ متقی ہے اور قیامت والے دن اللہ نے متقیوں کو ہی دل دیکھ کے دل کے اندر کیا تقوا ہے اور اعمال اس کے مطابق ہیں کہ نہیں اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دینا جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا یندر الا سوار کم ولا الا موالکم نہ تو اللہ نے قیامت والے دن تمہاری شکلیں دیکھنی ہیں نہ تمہارے مال دیکھنے ہیں ولا کی یندر الا قلوب کم و اعمالکم بلکہ وہ قیامت والے دن دیکھے گا تمہارے دلوں کی کیفیتیں دیکھے گا اور تمہارے اعمال کی نوعیت دیکھے گا کیا وہ سنت کے مطابق تھے کہ نہیں تھے کس نقطہ نظر پر زندگی تم نے گزاری اور کس نیت سے گزاری اگر عمل بظاہر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو اور نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو یہی وہ عمل ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے لہذا فرمایا کہ جو کافر ہیں ان اللہ دین کافر اللہ تغنیہ من اللہ شیعہ 
کافروں کو ان کی اولادیں ان کے مال کوئی فائدہ نہیں دیں گے الا ایک اصحاب النار یہ تو جہنمی ہیں ہم فیا خالدون اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے اللہ اکبر میں بات کر رہا تھا صورت الحاقہ کی تو ناظرین کرام اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا وہ تو دکھاتا پھرے گا ہا و مقر و کتاب یا امی غنن تو انی ملاق حساب یا فو فی عیشت راضی وہ پھر فی جنت عالی قطوف ہوا دانی ہے وہ تو اونچی جنتوں میں ہوگا وہ بہترین زندگی میں ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ بہترین گویا اس کی میزبانی فرمائیں گے اب ناظرین کے نام وہ شخص دوسرا جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملا اللہ اکبر و اما منوتی کتاب ہو بشمال ہی جس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا قیامت والے دن آج نکرام دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے جن کو قیامت والے دن اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کے ہر خسارے سے بحفوظ رکھے فرمایا کہ وہ اما منوت یا کتاب ہو شمال ہی جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اللہ اکبر فیق الیا علی تنی لم اوتا کتابیا وہ کہے گا اے کاش مجھے اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا پھر وہ ایک بات کہے گا یا علی تہا کانت القادیا یہ موت آئی تھی موت کے بعد میں دوبارہ نہ اٹھتا موت ہی مجھے ملیا میٹ کر کے ختم کر دیتی بس اس کے بعد دوبارہ میرا جی اٹھنا ہوتا ہی نہ تاکہ میں بچ جاتا اس عذاب سے وہ اس بات کی بھی حسرت کرے گا اور پھر ساتھ دو باتیں یہ کہے گا ما اغنا انی مالیا حالہ کا انی سلطانیا یعنی وہاں اولاد کا ذکر تو نہیں ہے لیکن سلطان کا ذکر ہے سلطان کا مطلب ہوتا ہے چودراہٹ اتھارٹی سلطان کا مطلب ہوتا ہے اتھارٹی تو ہر شخص اتھارٹی چاہتا ہے سلطان کا مطلب لازمی نہیں ہے کہ بادشاہ ہو ہم عام طور پر لفظ سلطان بادشاہ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سلطان سے مراد اور اسی سے سلطنت ہے بادشاہت ہے تو سلطان بادشاہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی جہاں جس ہر ایک کی اپنی سلطنت ہے ہر ایک اپنی سلطنت کا سلطان ہے لہٰذا جو بات کافر اور مجرم قیامت والے دن یہ کہے گا کہ ماغ نہ انی مالیا کہ دنیا میں میں مال کماتا رہا میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا حالانکہ انی سلطانیا میری چودراہٹ گم ہو گئی میری اتھارٹی ختم ہو گئی اس کا ایک تو مفہوم یہ ہے کہ دنیا میں جو میرا اختیار تھا وہ سارے کا سارا ختم ہو گیا اب میرے پاس کوئی بھی اختیار نہیں ہے وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا لیمن الملک الیوم بتاؤ آج کس کا اختیار ہے ظاہر ہے کوئی بھی نہیں بولے گا اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے لاہ الواحد القہار ایک اکیلے اللہ کے لیے جو بڑا زبردست قوت والا ہے اسی کے پاس اختیار ہے تو ناظرین کرام اصل بات یہ ہے کہ یہ جو چھوٹا موٹا اختیار اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دیا ہوا ہے امتحان کی خاطر کوئی آدمی اپنی اپنی پوزیشن کے اعتبار سے جیسا بھی تھوڑا بہت اختیار رکھتا ہے اسی کی وجہ سے تو امتحان ہے لہٰذا جو جتنے بڑے منصب پر فائز ہے جتنے بڑے مرتبے پر فائز ہے اتنا بڑا اس کا امتحان ہو رہا ہے جس کا مقام و مرتبہ کم ہے اس کی اتھارٹی کم ہے اس کو کم لیول کی اتھارٹی رکھتا ہے تو اس کا امتحان بھی کم ہے تو یہ جو وقتی اختیار ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا قیامت والے دن اس دن کچھ بھی نہیں بچے گا یعنی یہ جو وقتی عارضی اور برائے امتحان دیا گیا اختیار ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا اس لیے سوال ہوگا لمن الملک الیوم اور یہ جو ہم پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین کہ قیامت کے دن کا مالک ہے بدلے کے دن کا مالک ہے اللہ تو اصل بات یہ ہے یہاں بھی مالک اللہ ہی ہے وہاں بھی مالک اللہ ہی ہوگا لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں کچھ عطائی اختیار کچھ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھا ہے برائے امتحان وہاں یہ بھی نہیں ہوگا سب ختم ہو جائے گا تو وہاں پھر مجرم کہے گا ماغ نہ انی مالیا دنیا میں میں مال کماتا رہا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا اس نے کوئی فائدہ نہیں دیا اللہ اکبر اللہ تعالیٰ فرمایا لن تغنی انہم والہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا اللہ اکبر اور مجرم خود, خود کہے گا قیامت والے دن ما اغنا انی مالیا اور دوسری بات حالانکہ انی سلطانی میری چودرہ ہٹ مجھ سے گم ہو گئی اتھارٹی ختم ہو گئی اختیار ختم ہو گیا ایک تو معنی اس کا یہ ہے اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میری چودراہٹ نے مجھے مروا دیا مجھے تباہ و برباد کر دیا میری چودراہٹ نے اور سلطان کیا ہوتا ہے ناظرین کرام سلطان میں عرض کر رہا تھا کہ ویسے تو بادشاہ کو کہتے ہیں لیکن سلطان کا مطلب اتھارٹی ہے ہر بندہ اتھارٹی چاہتا ہے چاہے وہ یعنی بڑا بننے کی خواہش یوں کہہ لیجئے بڑا بننے کی خواہش ہر شخص کے دل میں بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے کوئی ریڑی لگانے والا بھی ہے کوئی مزدوری کرنے والا بھی ہے کوئی بالکل معاشرے میں ادنا طبقے کا آدمی بھی ہے 
तो अपनी लेवल पे अपनी सतह पे उसका दिल ये करता है कि मेरी बात सुनी जाए मैं अपना आप मनवाऊँ मुझे लोग जो हैं वो फॉलो करें मैं किसी को फॉलो ना करूं बल्कि लोग मुझे फॉलो करें मैं अपनी एग्जिस्टेंस के अतबार से अपने वजूद के अतबार से मैं प्रोमिनेंट बन जाऊं तो हर शख्स को ये जो अपने लेवल पे अपनी सतह पे प्रोमिनेंट होने का जो एक उसके अंदर जज्बा है और उसके अंदर दाइया है उसकी ख्वाहिश है यही असल में सुल्तान है कि हर आदमी जो है वो अपने घर में चौधरी है फिर जो हम नाम लेते हैं राम असीस का जिसका असल नाम राम असीस था और जो फरायना मिस्र हैं मिस्र के हर बादशाह को फिरौन कहते थे फिरौन लकब होता था मिस्र के बादशाहों का तो उसमें जो मूसा आलाम वाला फिरौन है जिसने हजरत मूसा आलाम के मुकाबले में इस्लाम की और मूसा आलाम की और बनी इसराइल की भरपूर मुखालवत की बिल आखिर गरकाब हुआ तो मरखी ने लिखा है उसका नाम राम असीस था तो वो फिर तो नाजन के नाम बड़ी पावर रखता था बड़ा वो तो उसके पास तो इख्तियार बहुत था तब जाके उसने कहा था कि अना रब खुमला मैं तो तुम्हारा सबसे बड़ा रब मैं ही मैं ही हूँ और उसके अंदर वो जज्बा आया वो एक कैफियत पैदा हुई वो एहसास पैदा हुआ जो तारीख में फिरौनीत के नाम से मौसम किया जाता है कि वो फिरौनीत है तो फिर तो हर शख्स हो सकता है नाजनी के नाम छोटे छोटे फिर हम दिन में कई देखते हैं हर शख्स अपनी ज़ात में अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ अपने इख्तियार को इस्तेमाल करता हुआ वो फिर होता है क्यों जिसके पास जितना इख्तियार है वो अपने इख्तियार के मुताबिक हसब तोफ़ी वो लोगों को तंग भी करता है और वो हसब तोफ़ी लोगों के ऊपर अपनी चौधराहट भी जगाता है यही वो बात है जिसको फिरौनीत कहा जाता है यही वो सुल्तान है इसके लिए एक बहुत बड़ा होना ज़रूरी नहीं किसी बादशाहत की के मनसब पर फायज होना ज़रूरी नहीं आप जिस भी सतह पर हैं अगर आप रवैया ये रखे हुए हैं जिसको फिरौनीत कहा जाता है तो जिसको चौधराहट कहा जाता है जिसको अथॉरिटी का जाम कहा जाता है अगर ये रवैया मौजूद है तो वो क्यामत वाले दिन यही तो वबाल बन जाएगा अल्लाह ताली माफरमाए लिहाजा काफिर हों मुजरम हों मुनाफिक हों जो भी हों जिनके दिल में ईमान नहीं है क़्यामत के दिन उनको दुनियावी जितने भी मामलात हैं कोई फ़ायदा हरगज नहीं देंगे चाहे वो जितने मर्जी रिफाही काम करते हों चाहे बज़ाहिर जितने मर्जी वो नेक हों इंसानियत की खिदमत करने वाले हों मामलात ज़िंदगी बज़ाहिर जितनी मर्जी बड़ी वो माशरती अकदार के हामिल हों लेकिन वो क़्यामत वाले दिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होगा इसलिए फ़ायदा नहीं होगा कि उनके पूरी प्लानिंग के अंदर उनकी नीयतों के अंदर और उनके यानी हर अमल के ज़ाहरी और बातनी पहलू के अंदर आखिरत का अंसर सिरे से गायब था और ना वो आखिरत के लिए करते थे और ना ही इस मकसद के लिए उन्होंने किया लिहाजा सारी ज़िंदगी के अमाल ख़त्म हो गए ज़ाया हो गए उल हल नब्य कम बिलखसरीन आमला ए हबीब सल्ला वसम इनको बताइए कि क्या मैं तुम्हें खबर दूँ कि जो अमाल के अतबार से असल खसारा पाने वाले लोग कौन हैं अल्लादीन अब्लाम फ़िलहयात दुनिया व हम यसबून यसन सुना असल बदतरीन लोग खसारा पाने वाले लोग वो हैं जो दुनिया में जिनकी सारी जिंदगी की मेहनत ज़ाया हो गई अल्लादीन अब्लाम फ़िलहयात दुनिया दुनिया की ज़िंदगी में जितनी मेहनत की थी सब गुम हो गई अकारत की ज़ाय हो गई वह हम यसबून अनहम यसन सुना सारी ज़िंदगी वो यही समझते रहे कि हमने तो बड़े अच्छे काम किए हैं अल्लाह इससे बड़ा खसारा और क्या होगा कि इंसान पूरी ज़िंदगी जो काम कर रहा है बड़ा मुतमिन हो कि मैं इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ मैं फलां कर रहा हूँ मैं रफाही काम कर रहा हूँ मैं कमा रहा हूँ मैं लोगों में बांट रहा हूँ मैं चैरिटी काम का काम कर रहा हूँ जितने मर्जी इंसान अपने अपने इतमान के लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंसान घड़ लेता है और दुनियावी तौर पर उसको फ़ायदा भी हो सकता है लेकिन उखरवी तौर पर उसको कतान कोई फ़ायदा नहीं होगा अल्लाह का कुरान वाशगाफ अल्फाज में फरमा रहा है इन लदीन कफर खालिदून उसके अंदर हमेशा रहेंगे हयात दुनिया अब देखें कोई आदमी कहे कि मैंने तो इस दुनिया में बहुत कमाया बहुत खर्च किया मैंने तो बड़े रफाई काम किए मैं तो लोगों की बड़ी खिदमत करता रहा अब उसकी मिसाल अल्लाह ताला ने देखे और वाजे फरमाया है फरमाया मसल उमायफ़ुना जो भी लोगों ने खर्च किया फी हादिल हयात दुनिया दुनियावी ज़िंदगी में ज़ाहिर लोग खर्च करते हैं लेकिन ये जो खर्च करना है उखरवी अजर की तो के बग़ैर खर्च करना ईमान के बग़ैर खर्च करना यानी बिल्कुल एक दुनियावी और मादी फ़वाद और मफादात हासिल करने के लिए करना 
تو اس میں آخرت کی منصوبہ بندی شامل نہ ہو آخرت پر ایمان شامل نہ ہو اللہ کو راضی کرنا شامل نہ ہو نبیوں کے سنت پر عمل کرنا اور یہ جذبہ محرکہ شامل نہ ہو تو جب یہ ایسی بات نہ ہو تو جو دنیا میں خرچ کرتے ہیں کا ماسال ریح انفی ہاسترو اللہ اکبر کہ وہ ایسے ہے جیسے اس کی مثال ہے اس ہوا کی ریح جیسے آندھی آ جائے اور فی ہاسر اس کے اندر سخت سردی ہو جس کو ہم کہتے ہیں کورا پڑ جانا اور اصابت ہر تھا قومن اور وہ کسی قوم کی لوگوں کی کھیتوں کو آ کے پڑ جائے یہ جو پنجابی میں خاص طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں دیہات میں میدانی علاقوں میں کہ جب شدید سردی ہوتی ہے کورا پڑتا ہے اور شدید سردی کی رات کو جب کورا پڑتا ہے تو فصلیں کھیت تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اللہ اچھی بھلی کھیتی کھڑی ہوتی ہے یعنی کتنا عرصہ لگتا ہے کہ بیج سے کومپل بنتی ہے کومپل سے پودا بنتا ہے پودا باہر نکلتا ہے پھر ایک وقت آتا ہے اس کو پکنے میں اسے پھل لگنے میں اور پھل پکنے میں وہ گندم ہو وہ مکئی ہو جو ہو کوئی بھی چیز ہو کسی بھی چیز کی جب فصل جو ہے بالکل پکی ہوئی ہو اور پکنے کے قریب وہ ہرس بن جائے یعنی کاٹی جانے والی کھیتی بالکل کاٹنے کے قریب ہو اس وقت اس کے اوپر وہ کورا پڑے سخت سردی آ کے پڑے ناظرین کے نام اہل علم نے اور ماہرین لسانیات نے لکھا ہے کہ یہ جو سرون ہے قرآن پاک میں سرسر کا جو لفظ آیا باد سرسر ایسی ہوا جس کے اندر آگ ہو تو اس وہ سرسر کا لفظ بھی سرون سے ہے اصل میں لفظ سر کا جو اس کو اوریجنلی مادے کے اعتبار سے سواد را را اس کا مادہ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا جم جانا تو سخت سردی میں چونکہ چیزیں جم جاتی ہیں اس اعتبار سے بھی اس کو ایسی ہوا کو جس کے اندر شدید سردی ہو اور جم جانے والا یعنی اس کے اندر چیزوں کو جما دینے والی سردی جو ہے اس کو سرون کہتے ہیں اور بعض نے اسی سے شدید گرمی بھی لیا ہے اس کے اندر آگ ہو یعنی بالکل یہ تضادات میں سے ہے کہ اس کے اندر شدید سردی ہو جو جما کے رکھ دے تباہ و برباد کر دے تباہی و بربادی کے اعتبار سے شدید گرم ہو تو وہ بھی ویسے ہے جلا کے رکھتے یا پھر وہ شدید سردی ہو وہ بھی فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے اللہ مثال یہ دیتا ہے کہ جیسے کسی کی ہری بھری فصل کھڑی ہوئی ہو اس کے اوپر ایک ہوا چلے جس کے اندر سر رون ایک جما دینے والی سردی ہو اور وہ اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے اور ایسے لوگوں کی کھیتیوں پر یہ کام ہو ظلم و انفسم فاہلکت ہو جو لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہیں بغیر آخرت کے تصور کی زندگیاں گزار رہے ہیں یہ اپنی جانوں پر ظلم ہی تو کر رہے ہیں اور ایسی کوئی قوم ہو جو انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو ان کے اوپر آندھی آئے ان کے کھیتوں کو تباہ و برباد کر کے چلی جائے فاہل کت ہو پورے کے پورے کھیت جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں یہ مثال اللہ تعالیٰ دے رہا ہے ان کی جو دنیا میں بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو رفاہی کام کر رہے ہیں ہم تو انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں ہم تو فلاں کر رہے ہیں لیکن ایمان ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا آخرت کا تصور ان کو بالکل موجود نہیں ہے آخرت پر یقین نہیں رکھتے جنت دوزخ کے لیے اللہ کے عذابوں سے بچنے کا کوئی جذبہ موجود نہیں ہے اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی کا کوئی احساس موجود نہیں ہے اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کا کوئی احساس موجود نہیں ہے وہ لوگ جو اس جذبے کے بغیر اور اخروی اجر کی توقع کے بغیر محض دنیا کے لیے کام کر رہے ہیں چاہے اس دنیا کو پرامن بنانے کے لیے کر رہے ہوں چاہے وہ اپنے ذاتی جو ضمیر کی تسکین کے لیے کر رہے ہوں وہ جس بھی مقصد کے لیے کر رہے ہوں آخرت میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھاتا ہے کہ ان کے جیسے کوئی کھیتی آ کے برباد کر دے کوئی آندھی آئے اس کے اندر سخت سردی ہو اور کورا پڑے اور وہ ختم ہو جائے اللہ اکبر و ما ظلمہ اللہ ولاکن انفس ہوں گے ظلمون اگر ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے کہ دنیا میں کیے گئے سارے اعمال ضائع ہو گئے تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے ظلم کیا ہے نعوذ باللہ بن ظالق کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے ان کے اوپر اللہ نے قطع ظلم نہیں کیا اللہ تو ظلم کرتا ہی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ تو بم اللہ یورید ظلم للعالمین اللہ تو جہانوں میں سے کسی کے لیے بھی ظلم نہیں کرنا چاہتا یعنی کسی کی حق تلفی اللہ نہیں کرتا اللہ تو پورے کا پورا بدلہ دے گا جس نے جیسے جیسے کرتوت کیے ہیں اس کے مطابق اس کو بدلہ ملے گا اگر اس کے اعمال اچھے ہیں اللہ تعالیٰ اعمال کا اچھا بدلہ دے گا اور کسی کے اعمال برے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو برے اعمال کا بدلہ دے گا یعنی پورا پورا عدل ہوگا دیکھیں ایک ہے اللہ کا قانون عدل 
قانون عدل کے اعتبار سے اللہ کی اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی پورے کا پورا عدل سمبولیکلی یعنی علامتی طور پر ہمیں یہ سمجھایا گیا کہ دنیا میں اگر کسی سینگوں والی بکری نے کسی بغیر سینگوں کے بکری کو مارا ہوگا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سینگوں والی بکری کے سینگ چھین لے گا اور بغیر سینگوں کے بکری کو سینگ عطا کر دے گا اور اس کو کہے گا دنیا میں اس نے جتنا تمہیں مارا تھا اتنا تو بھی مار لے گویا یہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے پرسین ہے اللہ کے نظام عدل کے اندر تو ایک اللہ کا قانون عدل ہے دوسرا اللہ کا قانون رحمت ہے قانون عدل کے مطابق بھی اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہی بھی نہیں کی جا سکتی اور جو قانون رحمت ہے وہ سپر سیڈ کرتا ہے قانون عدل کو ایسا ممکن ہے کہ کوئی شخص قانون عدل کے مطابق عذاب کا مستحق ہو لیکن اللہ اپنے قانون رحمت سے اس کو بخش دے یہ بالکل ممکن ہے اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص قانون عدل کے تحت وہ اچھے اعمال کرنے والا ہو اور اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دیا جانا ہو اور وہ اچھے اعمال کا اچھے بدلے کا مستحق قرار پائے اور وہ کسی قانون کے تحت وہ برے اس کے اوپر کوئی عذاب مسلط کر دیا جائے یا اس کو کوئی سزا دے دی جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا فرمایا کہ وما ظلم اللہ اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا تو کوئی شخص وہ اب جو کچھ بھی کر رہا ہے جو ابھی اپنے اعمال کو خسارے کی طرف لے جا رہا ہے اور کوئی بھی شخص جتنی بھی اس طرح کی کیفیتوں میں مبتلا ہے اس کا ذمہ دار وہ خود ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ دار نہیں ہے یہ بتایا جا رہا ہے بظاہر کافروں کو اور حقیقت میں تنبیہ کی جا رہی ہے اور وارننگ دی جا رہی ہے اہل ایمان کو کیونکہ ناظرین کے نام میں نے عرض کیا کہ آیت نمبر 102 سے لے کر آیت نمبر 120 تک یہ یعنی وہ حصہ ہے جس کو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ بظاہر اور جو فوکسڈ سبجیکٹ ہے جو فوکسڈ مضمون ہے اس میں وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کو تنظیمی ہدایات ہیں اور اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریاں بطور خیر امت کس طرح سے ذمہ داریاں جو ہیں وہ اپنانی ہیں اور ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں لہذا جہاں تک تعلق ہے اہل کفر کا اور خاص طور پہ اہل کتاب کا اور اہل کتاب میں سے یہود کا وہ چونکہ ان خرابیوں کی وجہ سے ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ راندہ درگاہ یا مغضوب علیہم قرار پا چکے ہیں لہذا ان میں سے جو لوگ تو مومن بن جائیں گے وہ بچ جائیں گے اور جو لوگ مومن نہیں بنیں گے وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے خسارا پانے والے ہوں گے اور یہ خسارا ان کو قیامت والے دن معلوم ہوگا جب نہ ان کے بیٹے ان کو فائدہ دیں گے نہ دنیا میں کمایا ہوا مال ان کو فائدہ دے گا نہ ہی ان کا اقتدار ان کی چودراہٹ ان کو فائدہ دے گی اللہ اکبر یہ چاہے کوئی منافقین کی بات ہو چاہے یہ کافرین کی بات ہو نازن کرام جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور ایمان کافر کے دل میں بھی نہیں ہوتا اور ایمان منافق کے دل میں بھی رتی بھر بھی ایمان نہیں ہوتا تو جو لوگ بھی ایمان سے خالی ہوتے ہیں ان لوگوں کو دنیوی طور پر تو کوئی نہ کوئی فائدہ ہو سکتا ہے کسی چیز کا اخروی طور پر قطعا کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہوتا بلکہ یہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کیا ہوتا ہے اللہ تو ظلم کر ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنا دیا ہے ایک سسٹم بنا دیا ہے اور اس, اس نظام کے تحت اللہ تعالیٰ کسی کو عذاب کرتا ہی نہیں جب تک اس کے اوپر حجت تمام نہیں ہو جاتی اگر کوئی شخص اختیار نہیں رکھتا اگر کوئی شخص پورا موقع نہیں دیا جاتا تو اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی سزا میں مبتلا نہیں کرتا اللہ کا یہ قانون ہے ہی نہیں لہذا جہاں تک قانون عدل کی بات ہے اور قانون ظلم کی بات ہے تو دنیا میں ظلم کا رواج ہوتا ہے اللہ کے ہاں اللہ کی طرف ظلم کی نسبت بھی نہیں کی جا سکتی اللہ قانون عدل کے تحت سزا دیتا ہے جس کو دیتا ہے لیکن جس کو بخشتا ہے اس کو وہ قانون رحمت کے تحت بخشتا ہے اس لیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے قانون عدل کے اوپر سپرسیڈ کرتی ہے اس کے اوپر حاوی ہے ناظرین کرام یہ بات ہمیں وہاں سے محسوس ہوتی ہے یہاں تو اللہ کریم نے فرما دیا یہ بڑی اجمالن یعنی اختصار کے ساتھ ایک اشارے اور کنائے کے انداز میں کہ وما ظلم اللہ ولاکن انفسوں یدرمون کہ اللہ نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا کہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ان کو ان کے مالوں نے فائدہ نہیں دیا ان کی کسی چیز نے فائدہ نہیں دیا اللہ نے ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے لیکن اللہ نے یہ قانون ابتدائی آفرینش بنا دیا تھا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے 
ابھی زمین و آسمان کی تخلیق بھی نہیں فرمائی تھی اس وقت اللہ نے اپنا قانون رحمت بنا لیا تھا جو سپرسیڈ کرتا ہے قانون عدل کو دیکھیں لا یکلف اللہ نفسا اللہ وسا اللہ کسی بھی آدمی کو کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت طاقت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا اس کے سے زیادہ ذمہ دار نہیں ٹھہراتا انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی یہ قانون عدل ہے لیکن لیکن قانون رحمت کیا ہے کہ ان اللہ تعالی کتاب کتاب بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک تحریر لکھوائی سہار اللہ قبل آئی یخلق الخلق ابھی مخلوقات پیدا بھی نہیں ہوئی تھیں اس سے پہلے بتا دی اور اس میں لکھا کہ ان رحمتی سبقت غذبی میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جو تحریر ہے ان رحمتی سبقت غذبی کہ بے شک میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے فو مکتوب عند اللہ فوق العرش یہ اللہ کے عرش پر آج بھی لکھی ہوئی ہے کہ ان رحمتی سبقت غذا بھی کہ اللہ کا وہ غصہ اور ناراضگی اللہ کا غضب ہوتا ہے ارادہ سزا اللہ جو ارادہ سزا رکھتا ہے اللہ کسی کے اوپر غضب نازل کرتا ہے قانون عدل کے تحت کہ جو اس نے نافرمانیاں کی ہوتی ہیں تو اس کے تحت جو غضب نازل ہونا ہوتا ہے کسی کے اوپر اس پر بھی رحمت اللہ کی غالب ہے اللہ کی رحمت سپرسیڈ کرتی ہے اور یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی لپیٹ میں لے کر ایسے لوگوں کو بھی جو قانون عدل کے تحت خسارہ پانے والے بن چکے ہوں ان کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے تو قانون عدل اور قانون رحمت یوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو جہنمی جہنم میں جائیں گے یا جو کافر اپنے کرتوتوں کے سبب جہنم میں جائیں گے ان کے اوپر اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا ہے ناظرین کرام آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ